Goed, en dan kan ons afskop met my skyfiesies oopmaak. Goed, baie dankie, baie welkom, 95 mense, van, van die 95 eerstes in die land wees wat hoor wat ons vandag te sê het, um, net kort die soos is uh, QR code wat julle kan aftas, ek het gehoor is my Afrikaans scan, um, en dan kan jy daar registreer, lid word by een van ons vakverenigings, en dan ook so die proces wat ek in die vorige webinar verduidelik het, um, meemaak om dan ook so jou certificaat te kry, sê vers vastzak, my e-postadres is net hier so, en dan kan jylle e-post stuur um, om een bewys van bijwoning dan ook so vir jylle self te gee. Jy kan um, uit die aardsmissaak, daar is een reeks maniere hoe jy jou saaroepunte by mekaar kan maak, dier die loop van die jaar, en hierdie die loop en ontwikkeling van webinare bijwoning enzovoort, is definitief een manier. So, ek hoop jylle ge, um, gebruik daar die geleentheid. Kom ons begin. Die eerste ding waar ek vandag wil gesels, en ek gaan om sommer nou lekker groot maak, wat hoe hierdie gesprek wat ons nou hier aan mekaar het, um, het gekom van, vanuit een baie specifieke plek uit. En um, ons het twee goeders onder een vergroot glas gaan plaas. En die eerste ding is die rol van die onderwijser. Ons het vir onszelf gaan vraag, onderwijsers, hoe ons dit vandag ken, is dit hoe dit moet wees, is dit hoe dit oor vijf jaar nog gaan wees, is dit volhoudbaar, is dit die beste manier om onderwijser dan ook so te benut, um, is dit die beste manier van onderwijser om sy of haar roeping uit te leef, en um, daar is een paar antwoorde daarop, en so later oor die antwoord gesels, maar hier is een paar rolle, kom ons gesels bykie daar oor, en dan wil ek hee, jy moet nou in die kletskamer, iets wat ek nou dalk nie aan gedink het nie, nog een rol wat jy dalk het, wat nie hier is nie, sê dit vir my die kletskamer, ek, ek sal het baie waardeer, is dalk een berader, jy gekwalificeer die ene, maar jy tree op as ene, jy is assessering specialist, hoe jy moet alles weet rondom assessering, um, jy is een curriculum innoveerder, een toesighouwer, dit was, dit was een van die slechtste rolle wat ek ooit vertolk het, en ek, ek wens dit nie om my grootse vijand nie, wil nou as 100% recht, een mentor, jy is een sekundaire opvoeder, by definitie, jy is een bemarker, jy is een moderator, een navorser. In partijgevallen is jy selfs die primaire opvoeder. Van ons kinders het, kom uit verskillende socio-economische achtergrond uit. En jy is dalk die enigste wat die op, opvoedersrol in, sy, in daar die kindse leven vertok. Jy is een specialist, een leerbestuurder, een sportafrichter, een consultant, een communicatiebeamte. Het is eindelijk nogal skrikwekkend. Een therapeut, sê Jan, um, Janny, een mediator. Is, is, ja, dit is een goeie mediator, dit is een honderd persent. En het is, is eindelijk belachelijk om te denk, dat een mens al hierdie goeders moet wees. En dan is hierdie lijst is definitief nie uitgeput nie. Ek denk, as jylle net gaan stilsit en neers, neerskryf, al die rolle wat jy moet vertolk op een dag-to-dag basis, dat die cognitieve lading wat saam met al hierdie rolle gaan, is ongelooflik groot. Nou vraag vir julle, um, sit vir my nie in die kletskamer, wat jy denk jou kernbesigheid is. In Engels praat van jou core business. Wat denk jylle is jylle kernbesigheid? Ek gaan so net so paar sekondes gee aan die kletskamer te kyk waarmee jylle voor een dag voel. Kan ons op te voet, vertrouweling en bemoediger. Voorbeeld. Opvoed in totaal. nog so, so, so twee of drie reacties wacht, leerbestuur en opvoed, opvoeding, so ek sien, ek sien die tendensie so, en, en, en die woord opvoeding, um, ja, wow, instrument van God, oh, in kinderse levens te wees, wow, um, maar die, die hoofdthema wat ek daar sien, is opvoeder, En opvoeder, en, en, en ek stem 100% saam, um, Zandria, jy kan eindelijk nie opvoed as jy nie die taak wat jy genoem het, dan ook so um, ver, verweesendlik is. So, opvoeding is eindelijk ons kernbesigheid. Nou, in die coöperatieve wereld betaal een mens iemand per uur vir sy kernbesigheid. So, as jy mooi daar oor dink, al die ander goeders wat ons doen, is eindelijk, maak het eindelijk onproductief. Jy word eindelijk betaal vir goed, waarvoor jy nie aangestel is nie. Iets wat, iets wat nie eindelijk jou kernbesigheid is nie. So, wat ons sê, is, 
dit is nie volhoudbaar nie. Dit is nie effectief nie. Dit is nie die beste manier nie. Ons moet onderwijsers weer kry om by hulle kernbezigheid te focus. En dis waarover ons ook nou piekie gaan sels. Maar dan het ons aan die ander kant, het ons die samenleving. Ja, jammer, hy samenleving lyk bykie en nou, klomp Gen Z's, is al prinkje te gekryd. Nou die samenleving skree ons soek nog. Ons soek nog. Dit is nie genoeg dat jylle dit is nie. Jylle moet, dat is nog goed wat jylle moet doen. Um, jylle moet sociale media bestuurders word, of jylle moet dit, daar is soveel nieuwe goed dat die samenleving wil jylle moet doen, terwijl jylle van jylle ook verwacht om gelukkig te wees, inspirerend te wees, gesaghebbend, toegeweid, roepingsgedrewe, vergenoeg, een jarenlange leerder, dit is eindelijk onrealistisch, die verwachting met die samenleving op jylle plaas, maar ook dan die gebrek van ondersteuning wat in jylle gegees, Nou ek dink bijvoorbeeld aan een medische dokter. Nou ek kan ondou, um, toe ons babiekies geboor is, toe um, staan ons nou daar in die theater, en daar is een dokter, en die, die bevalling moes kwart oor vier gebeur het, en teen dertien minuten oor vier was sy nog nie daar nie, en raak benauwd, en, um, maar in daai vertrek was daar een vloersister, een skropsister, um, uh, assistent dokter, daar was um, een narkotiseer, ek het in totaal 12 mense getel, en toe kwart oor vier, toe stap die um, dokter in wat die bevalling doen, sy was vir minder as 5 minuten daar, oopgesnui, kinders uitgehaal, toegewerk, is ongelooflik goed hoe vinnig hulle dit doen, mis kan nie dit denk nie, toegewerk, vir die mense gesê, ietsie, 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 die pediater was ook daar, en um, daar gaan sy, sy was van minder as 15 minuut in totaliteit, was sy daar, was sy daar kernbezigheid, was om die bevalling te doen, en die hele netwerk van mense, om haar, was daar gestel, om haar kernbezigheid, moendlik te maak, dit is ongelooflik, so, as dit nie vir 12 mense was nie, het sy daar die bevalling gedoen, in drie, vier ure. Maar omdat sy hierdie netwerk van mense om al gehad het, het sy was sy in, sy was uit, en die werk was gedoen. Nou is die, nou is die vraag, hoe kom het ons nie so netwerk om ons onderwijsers nie? Waar, hoe kom is ons onderwijsers so een eenzame beroep? So ons sê dit verder onder die vergrootglas. Gaan kyk na ons professie. Dis een onderwijser in een klaskamer. Dis dit. As jy baie gelukkig is, en van die, van die um, beter afskoel het jy nog een assistent ook by. Maar wat nie, jy draag wat meer administratieve rol vertolk. En jy is in totaliteit verantwoordelik vir alles daar binnen. Elke liewe ding waar aangaan, is jou verantwoordelikheid. En jy moet in jou kop, moet jy spring tussen al die rolle. En jy moet die altijd precies weet wat aangaan. Jy moet het bestuur, jy moet het optimaal hou. Jy moet seker ook allemaal kom dier, jy moet elke kind ken, Dit is eindelijk een ongelooflike groot las. Nou, die voordeel wat die, vir al die Afrikaans onderwijsers het, is dat het klomp roepingsgedrewe mens, en een roepingsgedrewe mens kan onder een groot las nog steeds functioneer. Maar wat ek anticipeer, is dat dit met een of ander tyd moet hier die stelsel wat op die rug van die roepingsgedrewe onderwijsers gebouw is, en wat nou hier die onderwijsers staan nog gebuk onder die stelsel, met een of ander tyd ingee, as dit so aangaan. Dit kan nie so aangaan nie. Ons onderwijsers brand uit, hulle raak moeg, hulle raak mat, en dan het dit een indirecte negatieve, of een directe negatieve invloed en inpak op die onderrig en leer binnen die klaskamer. So dit is ook om ons het onderrig en groot glas het. En ek kan nie verstaan, hoekom die onderwijsers sy rol en hoe ons school hou, nog nooit raar raag, in die hoofstroom onder die groot glas was. Ons allemaal voel, dit is hoe dit moet wees, dit is wat het is. Maar nou gister was ek by een school, een redelike goeie school, nie openbare school nie, en die onderwijser het om die onderwijser toegang tot een spraaktherapeet, een arbeidstherapeet, een, een opvoedkundige, sielkundige, sielkundige, een hele netwerk van ander beroepe by die school, so dat die onderwijser net by sy of haar kernbezigheid kan focus. En hoe groot voorrecht 
is dit niet om bij zo'n plek school te hou, waar al jouw hulpmiddels, of van jullie is nog die IT persoon ook, en skakel beamte. Hoe goed voor is het om niet bij een plek te kan wees, waar jij in totaliteit net jou roeping kan uitleef. Je hebt nu nog vier jaar langs die kant door te slaan, ouders aan die andere kant gelukkig te hou, die schoolse financiële positie te verbeteren op uh, koekverkoopdag en uh, pannenkoekverkoopdag en dan dit en dan dit. Ons wordt eindelijk baie, baie din gesmeer in ons beroep. Maar wat is die uitkomst dan daarvan? En, en hier, is, hier is wat ons sien. Minder en minder gradieerders, wat al het hulle onderwijs studeer, betree die onderwijs. Hulle word eindelijk soos, a, en wiskunde praat ons van een raaklijn, um, so hulle neig na school toe, maar hulle raak om nooit nie, hulle, hulle vir my om nee. hy. Nee, dit is amper asof die school met um, uh, afweermiddel gesmeer is, en um, glad nie onlokkelijk is, as een loopbaan route, vir jong afgestudeerd is nie. En die ander uitkomst is, hierdie, hierdie roepingsgedreven onderwijser verlaat die beroep. Um, en die verleer het mense het verlaat op 65, die daar in die gemiddeld, is al in die 50s. Mense hou nie meer in die beroep nie. Dit is nie volhoudbaar nie. Die, dit, dit wat ons als een samenleving en als onderwijsstelsel van hierdie opvoeders verwacht, is nie volhoudbaar nie. Goed, so daar is die eerste ding wat ons onder die vergrootglas gesit het om by kring onderrig uit te kom wat ons net uitkom. So asjeblief, buit vast, moet nie hierdie um, nou afskakel nie. Volgende ding is die manier hoe ons vakke aanbied. Nou, as jylle na die CAPS kyk, die CAPS is een baie weie, baie vlak curriculum, is een baie rechtlijnige curriculum, en dit is een curriculum wat 100% geskoei is um, in die manier wat ons assesserings drijf op examen africhting. En ons vakke word in silo's aangebied, dan moet die kind daar die silo inhoud bemeester, en dan word die kind in die einde van die jaar een examen gegeen, en die staan en val van die kindse sukses is grotendeels by daar die examen. Ons het ongelooflik baie mag in daar die examen. My vraag is, hoekom? Hoekom? Wat is die opvoedkundige rede om 75% van jou eindjaarpunt by examen te sit, of selfs 65? Uh, staat dit een vereiste? Ek stem saam, openbare school het nie baie... Um, weerstandskracht daar nie, maar ons kan die vraag vraag, en ek denk ons moet die vraag vraag. So dis wat ons onder die vergrootglas gesit het, is hierdie silovak mentaliteit. Goed, so as ons nou kyk na die silovak mentaliteit, en ons kyk na wat dit van een kind verwacht, het verwacht van een kind, hierdie manier van school gee, wat so uh, verskrikkelike hoe het tempo is, waar inhoud verskrikkelik vinnig moet bemeester word, um, Het, het sekere neveffekte en een sekere verwachtings ook dan van die kinders. Hy wil hy die kinders moet alles net aanvaar, daar is nie tyd vir onderzoek of bevraag teken nie. Kinders moet stil bly, maar daar is nie tyd vir gesels nie, en vir, vir diskoers, is nie mooi woord. Kinders moet onderscheiding skry. Um, hulle moet inlichting kan weergee, hulle moet deerkom, hulle moet inlichting kan herroep, hulle moet stil sit en memoriseer. Nou, ek weet nie van julle nie, maar al hierdie goed is hierso, is op een ongelooflike laag kognitieve vlak haalbaar. Met ander woorde, jou verwachting van die kind is eindelijk baie laag. Jy verwacht van die kind niks meer as net die gewone nie. So wat maak um, die schoolstelsel groot? Net die gewone. En omdou in my aanbiedings moet ek altyd vir algemeen, daar is uitskieters en uitsonderings vir die reel, maar ek praat altyd van die algemeen. So as het blief, as jy uitsondering is, moet jyself nie onder die selfde kam skeer. Nou kyk ons om wat die samenleving vir die kind vraag, so like jou punte. Maar wat het die kind werkelijk nodig om suksesvol te wees in die snel veranderende wereld? Hy het kritische denken nodig, kreativiteit, vermoe om saam te werk, of ons praat van coöperatieve werk, cooperatieve, nie coöperatief nie met die twee kolikies boe op die tweede op. Communicatie, hy het karakter nodig, en hy het kultuur nodig. Nou my vraag is, vat die NSS eind examen, die graad 12 examen, of vat enige van die examens graad 4 tot 12, en, en 
Ek vat die assessering, en vat hierdie uitkomst is, wat ons weet, ons kinders nodig het, hierdie kaas hier langs die kant, kritische denken, creativiteit en so meer. Dan probeer jy een lijn trek, tussen die inhoud, en die manier wat ons het assesseer, en hierdie uitkomst is waar by ons wil uitkom. En as het blief stuur vir my e-post, as jy een lijn getrek krijg. Ek kan nie sien, hoe hierdie NSS examen, wat ons graad 12 jaar na jaar skryf, hoe hy enigsins enige van daar die goeikies ontwikkel nie. As ek kind nie klaar karakter het, wanneer die ding skryf nie, gaan die assesserings nie die goed vir hom help ontwikkel nie. So daar is eindelijk um, een scheiding tussen die inhoud, die manier wat ons het assesseer en die uitkomst is waar by ons wat uitkom. So nou verwag jy van kinders om sekere vaardighede te ontwikkel, maar jy assesseer hulle op kennis. So wat gaan die kinders eerder wil uh, bemeester? Die kennis. Want dit is wat gemeet word. Die manier wat iemand meet, bepaal daar die persoon sy gedrag. So ons het dit onder een vergoed glas gaan sit en vir ons self gevraag, is dit die beste praktijk? In teendeel, die manier wat ons nou die curriculum hanteer, was in die 60's die selfde. Ons het hier in curriculum 2005, het ons een skynsel gehad van hoop, ons was net, dit was net bykie primatier, so die hele ding het plat geval. Maar die curriculum het een uitkomst gehad wat ons wil bereik, nie inhoud wat ons wil memoriseer nie. En nou het ons samenleving ingekoop met die, die mythe, dat die vermoe om inhoud te memoriseer beteken ek en jy het iets geleer, en dit is nie waar nie. Om inhoud te memoriseer is een baie laag kognitieve vermoe. So kom ons kyk na die uitkomst. So die uitkomst is, ons het een diverse groep kinders, elke een uniek ges- geskapen, volgens hulle eie unieke talente, um, en elke een vir specifieke doel. Dan sit ons hulle in hierdie lineaire schoolstelsel in, met een lineaire curriculum, met, uh, met een uh, inhoudsgedrewe curriculum, wat mik vir een eindexamen, en dan kom allemaal die ander kant die selfde uit. Nou stuur ons alle kinders wat precies die selfde like, stuur ons die universiteit toe, of technikon toe, wat ook al, en dan kry ons een samenleving waar allemaal die selfde like. So kom kan ons nie die probleem in ons land oplos nie, want ons allemaal dink die selfde. Weer eens en vir algemene. Goed. En dit is nie vir jou waar nie. Die is die, die beste manier om een samenleving te verarm. Is om allemaal die selfde te kry. Nou net vir, vir interessantheid, een slikkie waterpad, 2% van al die metrieks waar die NSS examen deerkom en die universiteitsvrystelling kry, um, slaag hulle universiteitsgraad binnen die beperkte tyd. Waar is meer as 50% vir die AIB examen. Nou, vir interessantheid, baie mense denk AIB's volg een ander curriculum. Hulle doen nie. Hulle assesseer anders. Met ander woorde, die uitkomst is wat hulle wil bereik, is baie sterker belein met die assesserings wat hulle het so dat hulle die inhoud kan gebruik as een voertuig, so dat hulle die die assesserings, vaardighede en vermoens kan ontwikkel, so dat die kinders na school, aan die ander kant van school, ook succesvol is. Goed, so hierdie was die twee goed wat ons onder vergroot glas gesit het, toe ons opgekom het met die gedachte van kring onderrig. Ja, ek gaan net een voorloper van kring onderrig vertel, maar het is, is van net een. Nou was die bybelse vertrekpunt, denk ek gelaas hier is 2 vers 6, hy sê, Dra mekaar sy laste en vervul so die wet van Christus. Dit link vir my, of iets is wat ons wil doen en iets is wat ons moet doen. Oké, okay. maar nou is jy geïsoleerd in een school, jy het nie een netwerk om jou nie, jy kan nie iemand anders sy laste dra nie, want jy is nie daarvoor verantwoordelik nie, um, jy kan ook skouw wees vir iemand in die personeelkommer, om dan al drie minuten binnen die pauze te heil. Nou, ons, ons dra nie mekaar binnen in hierdie beroep nie. En dan as jy dit nou bykie verder kyk en jy kyk, nou, het is in skole, dra ons mekaar glad nie. So, ons is eindelijk bezig om iets teenproduktief hier te doen. So, hoe, wat sy mechanisme kan ons in plek sit? Om die eerste ding wat ons onder die vergrootglas gesit het, en die tweede ding wat ons onder die vergrootglas gesit het, saam met hier die beginsel, een oplossing voor te bied. En ek gaan begin met die, wat ons noem, een meesterkring. En dit is een paradigma skuif. So traditioneel, hier so in die linkerkant, hier Janie, Pietie en Sanny, of nie, amper sê ek Pietie, Janie, Sanny en Helena, en um, 
Hulle elkeen is in een klaskommer verantwoordelik vir 30 kinders. Oké, okay? behalwe in Atlanta, dan sit hulle daar ook 60 kinders, maar kom ons sê 30 kinders. En jy is verantwoordelik vir die totale pakkie van alles binnen en daar die klas binnen jou vakgebied. En wat ook al die on- ander onderwijser aan die ander kant doen, het jy geen sê op nie, het ge- geen invloed op nie. En jy het geen verantwoordelikheid daar nie. Um, so dit is die silo mentaliteit. En as jy jou kinders deur kry, en hulle klas gemiddel op is 70%, maak jy saak hoe krom die taktiek was om het recht te gekryd nie, of jy allemaal afgerig het, of jy die examen afbakening so afgebaken het, dat die kind basis net bloot bladsenommers gaan memoriseer het, Maak ons ook hoe krom daar die methode is nie. Jy het jou uitkomst bereik, jy, ek en jy kry ons sterrekie, en dan met die volgende persoon maar met die gebakte pere sit. Ons sê, kom ons skuif dit. Kom ons skuif dit helemaal. Kom ons skuif dit na een kring. Een kring van drie opvoeders, wat in totaal dan verantwoordelik is vir al 90 kinders. Ok, so daai Ek wil jylle nou net in jou geestes oog net gaan gauw probeer indink hoe dit lyk. Goed, en ek denk vir baie van ons is dit nogal een groot beperking. Jy denk klaag raas, jy denk hoe bestuur jy alles, wanneer praat ek, wanneer praat jy ander een. Maar hierdie jylle paradigma skuif forceer dat ons baie van ons onderrig en leerpraktijke moet aanpas. En daar is een potentiële kostebesparing. So wat ons uitgewerk het, is jy kan tot en met jy by 40 tot 50% van jou personeelkostes bespaar, dier dit in kringe te maak. Maar ek sal later vannig ietsie meer daarover sê. So kom ons kyk na hier die meesterkring. So die eerste ding is die meesterkring. Ons praat van die meesterkring is die kringopvoeders met gedeelde verantwoordelikheid, verspreide kindigheid. Hulle is een voorbeeld, hulle is deel van een modellering, Daar is geen roosting, roosterbeperkings nie. Dit optimaliseer curriculum innovatie en het vir persoonlik leer. So hoekom sê ons dit? En ek het al hierdie voorbeeld genoem, maar ek gaan dit nou weer noem, by die een school wat ons hierdie nou by toets, het hulle en hulle meesterkring drie mense, wat uit verskillende generaties uitkom. En elkeen bring iets anders tafel toe. Goed? En die vaardighede wat die Gen Z tafel te bring, en die vaardighede wat die Millennium tafel te bring, en die vaardighede wat die Baby Boomer tafel te bring, is uiteenlopend. Maar saam is die, die som van die individuele parte is ver groter as die individuele parte self. So ken daar die gezegde. So hierdie kring optimaliseer die individu. Hy forceer die individu om deersichtig te wees, en hy forceer die individu om die individuese volle potentieel te bereik. Dit is een baie deurlopende ontwikkelende ding. Nou wat ek nou vir julle sê, is nie een nieuwe ding nie. En ek gaan net op julle wees, hoekom ek so sê. Um, en ek gaan net op julle visies wees, hoe dit lyk. So kom ons denk, ga gauw, ek denk, kost wat intermediare fase as een voorbeeld. Hier is intermediare fase, drie onderwijsers, tussen die drie van hulle, deel hulle ses vakke wiskunde, natuur, wetenskappe, SV, die tale, en dan die ander vak, wat ook kunst is, of PSV, of wat ook al. En dit is heel moeilijk om het recht te kry, as jy aanstelling slim maak, of as jy groepering tussen jou personeel slim maak. Nou het jy drie onderwijsers nodig, in een graad, om 90 kinders te onderrig. Nou die meeste skole, wat ons by steekproeve doen, het vier tot zes onderwijsers nodig, om die self toeveelheid kinders te onderrig. Eerste beperking, is die rooster. Tweede beperking, is die feit um, dat een onderwijser vir verskillende grade school gee, en hierdie kring is jy verantwoordelik vir die hele graad 4 groep as ek kring. En alles wat jylle beplan, ontwerp, innoveer, en so meer doen jylle saam. En jylle saam verantwoordelik vir die totale pakkie wat jylle aflever, nie net vir jou vakkie, maar vir die totale pakkie wat jylle afgee. Nou, wat, is die, wat is die grootste beperking in die meesterkring? Net vir interessantheid, kom ons sê, jylle skole begin het, ek gaan net op jylle wees skole wat het doen, maar kom ons sê, jylle skole doen dit. Wat denk jylle is die grootste beperking vir een groep onderwijsers om saam school te gee vir een groep kinders? Ek sê het om my nie daar nie in die sleetelbord, in die, in die kletskamer. Ek sal graag jylle inzicht 
wil toets, as jy, as jy gedachte nog te ver en te vreemd is, en jy wil nog eerst bykie hoor, is dit recht, um, oké, okay, maar nou is hier die klaskamers, ons kan echt net even nog iets daar sê, dit is definitief een beperking, jy is recht, communicatie, dankie Marijke, communicatie, ingesteldheid, hoopbronne, nou vir interessantheid, kom ons, vat, kom ons sê communicatie is een groot probleem, wat wil ons hee met ons kinders bereik, kom ons gaan, gaan net vannacht weer terug, wat het ons hier gesê, is toekomstvaardighede. Communicatie is een van hulle. En waarom moet die kind dit leer, as hy dit nie sien nie? So as hy groep onderwijsers sien, wat deersichtig, oop, eerlik, met empathie, met mekaar communikeer, dan kan hy dit modelleer. Hy kan het navolg, of jylle modelleer het, hy kan het navolg. Um, so daar was, daar was my interessante een, Klaskamers, um, morgen kan ek gauw vir iets sê daar, so, um, by die school wat hulle dit nou gedoen het, het ons dit altyd in die sal gedoen, so dit het lekker gewerk, um, maar my kan nie altyd in die sal wees nie, so, toe vat hulle die drie klaskamers, en ek gaan net uit ook een prankje of twee van dit ook wees, maar, vat hulle die drie klaskamers, breek een stuk van die meer tussen dit oop, en maak het een een oopvloeiding. Dit is briljant. Jy kan, jy kan dit oorkom. Ehm, um, die ingesteldheid nie nou, 100%. Hulbronne, rolle en verantwoordelikhede, jy kan nie hierdie doen, as daar nie gedefinieerde rolle en verantwoordelikhede is nie. Spot on word nie. Kindigheid, wees wat vir my gesê, kindigheid en aanpasbaarheid, leerderse werksetiek, bereid om aan te pas by verandering. Um, ongelukkig is daar te veel onderwijsers wat eers moet leer communikeer. Maar ek bedoel, as jy as onderwijser nie kan communikeer nie, onderrig jy, dit maak jy sin nie. Nee, so, dit, dit weis daar stanse constraint. Nou is my vraag. Jyvrou X, begin haar onderwijser, eh, kom dag 1, sy het al post gekry by school, sy stap in, en sy van jyvrou, daar is jou klaskamer, sy gaan in, sy maak haar dier toe. Vir derd, vir die volgende 30 jaar, is sy alleen. Af en toe kry sy dalk een QMS of MS of QM of QS, ek weet nooit meer nie. Besoek van een van haar collega's waar ek om insit en net al die papiere invul. Maar daar is nie een samenwerkende gees nie. Nou in Japan praat hulle van lesson study en dis waar hierdie mense saam sit en beplan. Ek denk aan die Royal Buffer Kingse school in Noordwes um, de Bang of soeets. Maar in ek geval, um, waar die onderwijsers een toegeweide dag het, waar hulle saam sit en beplan. Hulle, hulle deel mekaar sy laste. Maar hoe gaan jy professioneel ontwikkel? As jy op dag 1 alleen geïsoleerd in jou klas instap, en vir die rest van jou school loopbaan, is dan niemand wat vir jou kan sê, hoe is al, daar wat jy daar gedoen het, daar is een beter manier. Of daar wat jy daar gedoen het, is nie opgekindig verdedig waar nie. Daar wat jy daar gedoen was briljant, Hoe jy dit recht kry, verduidelik het vir my. Maar dit is nie in ons kultuur nie, maar ons wil nie ons kinders moet so wees. En ons weet ons kinders moet so wees om enigszins te floreer in die toenemende verandering in die wereld. So ons moet hier oordink. En ons is nie enigszins wat daar oordink nie. Um, maar meer van dit net nou. So kom ons kyk na die kring onderig. So die hele ding wat ons wil recht kry, is ons wil die silus vat, en ons wil dit op een manier integreer, waar moendlik, so dat een kind een heel brein ontwikkeling kan kry. Ons wil hee kind sy kognitief, sy affektief en sy psychomotorisch moet ontwikkel word, binnen en hierdie, kom ons nu met een leerervaring, so dat hy of sy een belevenis kan hee, wanneer hulle daar wegstap. Nie so dat hulle moet sit en dink, ja, ek moet nou ondou nie. Ondou, is nie een goeie maatstaf van leer nie. Um, ondou is die laagste vlak op Bloomse taxonomie. Dit is nie iets indrukwekkend nie. Dit was 80 jaar terug. Dit is nie meer nie. Ons moet nou een vol ronde mens ontwikkel. Hoekom? Want as ons half vol mense in hierdie um, veranderende wereld gaan instuur, gaan die druk, die pas, die verandering ons kinders 
knak. En ons is het dan hulle verskuldig om hulle te bemachtig. En inhoud is slechts ons voertuig. Inhoud is net die eindstreep nie. Inhoud is net die voertuig. Examen is net die eindstreep nie, dis een voertuig. Wat is ons eindstreep? Is om kinders groot te maak met een christelike levens- en wereldbeskouwing wat plaaslik geanker is, maar wat globaal bemachtig is. En wat bedoel ek daarby? Met plaaslik geanker bedoel ek dat ons kinders in die toekomst nie hulle self gaan blind hou vir die slaggate in hulle gemeenskap nie. Maar dat ons kinders hulle self ook nie gaan beperk tot hulle geografiese ligging nie. Die wereld van werk beweeg al hoe meer na die digitale eer, um, omgeving toe. En ons kinders kan in rande blij en in ponde verdien. Maar wat dit met ons kinders gereed wees, om daar die verandering te kan hanteer en bestuur. So kom ons gesels nou oor kring onderdag. So, net gauw weer recap. Een meesterkring is die toegeweide spanopvoeders wat ge, um, met verspreide kindigheid en gedeelde verantwoordelijkheid wat saam verantwoordelijk is vir die uitkomst van een groep kinders wat saam beplan, plan, saam innoveer, saam dink, saam werk. As daar iets is soos een ego in die kring, kan jy die kring maar knip en weggooi. Daar is die plek vir die ego nie. Maar daarom weet onderwijsers wat met die kroon van die skepping werk, dat die ego is die ding wat die kroon, kroon veil maak. So ons kan nie, ons mag nie. Nou, een meesterkring kan met geleentheid of altyd Die skole waarby ons het doen, doen het per geleentheid. Um, daar is ander lande wat het altyd doen, kan dan kring onderrig doen. Wat de onderrig methode is, um, dit kan eindelijk, of ons kan sê, dit is een strategie, maar dit is eindelijk een type methode ook. So kom ons kyk, gegaan na kring onderrig in die VSA. So hier is een van ons vernote, wat saam met ons denk, en saam met ons gesels, Arizona State University, en um, hulle praat, so hulle het al, in hulle model, het hulle 100 kinders, Hierdie 100 kinders word geheg aan drie gekwalificeerde onderwijsers en dan een voorloper onderwijser. En dan is daar een assistent. Ok, so hulle die fondse om vijf mense aan te stel voor 100 kinders, van een verhouding geef van um, 20 tot 1, wat lekker is, nee, is eindelijk aan kleinklassies. Nou is my vraag, ek, ek wil het eindelijk vooral in die kleeds kom voordat ek aangaan. Wie van julle dink Klein klassies, gee beter punte. En net al kletskamer ook nog. Wie van jy dink, as al klein klassies is, is dat, wie sal sê, vir seker. Ter so sê, wie sal sê, besis. Ek dink so. Oké, okay. so, kijk, klein klassies is van die privaatskoel is die beste bemarkingstaktiek, nee, dat is een solid bemarkingstaktiek, en dan word die volgende woorde gesê, Finland, nee, Finland, Finland het klein klassies, oké, okay. gaan kijk bij die Finland in Japan, wie is die beste? Japan is beter, Japan het groot klassies, van Japanse publieke skole het tot 60 kinders in die klas, klink my soos dat land is, so, ons het een geneigdheid as mens, mens noem het, dit is een fallacy, nee, um, om te denken waar daar correlatie is, is daar oorzaak. En dan denk ons, en my collega, een collega sê dit baie, baie goed, sy sê, die bed is die gevaarlikste plek in die hele wereld, want meer mensen gaan dood in die bed as in een kar. So, hoekom vir my ons nie die bed nie sê? Sien, dit is typisch wat een mens dink, correlatie impliseer oorzaak. Want dit is die bed wat die mense doodmaak hier. Nee, dit is uit die aard van die saak, mense wat uit ouder om sterf in hun bed, in hun slaap. So, ons dink, omdat het al klein klasse is en die kinders doen goed, moet het die klein klasse wees wat kinders laat goed doen. Ek kan vir jou vijf skole gee met klein klasse waar die kinders sikkel, sikkel, sikkel. Dit is nie die klein klasse nie, dit is die onderwijser in die klein klas. Nou, een goeie onderwijser in een groot klas, en een goeie onderwijser in een klein klas, is net logisch, as al twee even goed is, gaan die ene in die klein klas meer effectief is. 
maar een goede opvoeder. Een goede opvoeder kan met honderd kinders werk. Denk aan die universiteit, dat was van mijn klasse waar al 500 studenten was. Ik zit nu in een klasse um, met 180 studenten. En ik hou van die punt van individuele aandacht. Technologie is ons antwoord van individuele aandacht, maar ons gaan nog lekker door gesat. Maar die onderwijzer is die gemene deler. Het is in Finland, Japan en Singapore. Verschillende klasgroetes, verschillende technologie, verschillende type departementen. Maar die gemene deler is die ongelooflijke bevoegdheid van onderwijzers. In onze Afrikaanse scholen zit met dit. Ons zit met dit in ons handen. En ons moet het ontgaan. Ons moet het gebruiken. Goed, zo so kijk ik gauw vinnig, met gauw die kletskommer kyk, kyk, dan het ons hier so, hier so, so hulle, hulle klasse opgedeel het. So, hulle het nie altyd so school gehou in kringen nie, so hier is een traditionele school, hulle sal sien, in die middel is die gang, so, ek, um, so hulle klaskamers aan die weerkante, weerskante van een gang, en dan het hulle, hulle sal, die wat nou bykie tekeninge ken, is hier so so een halve sekel, nou dit is eigenlijk een deur, en um, hulle het net dieren oopgebreek, en die meubels herrangskik, en elke vertrek is sekere toewijding gegeen, en gesê, die vertrek is verantwoordelik vir dit, en nou kan die kinders tussen dier dit beweeg. Goed, so dit was nou nogal vir my oulik. Ek wil graag vir julle een video wees, so dat julle um, kan sien, as julle my net gaan gauw een sekond gee, ek het nou net aan gedink, dat ek denk ek wil baie graag vir julle die video wees. Um, so hier is een van ons ander vernoote, uh, hulle is in Australië, so sê vir my, as jy my skerm kan sien, gee my net een sekond. When it comes to our schools, as always. Julle boor daar net te gehoor het, ek gaan nou screen 2 deel, so julle moet nou so oom sien, en ons dan nou eyewitness news, ehm, um, En dan gaan net een stikkie lang speel, dat julle kan hoor, en dan sê vir my, sê vir my of julle kan hoor en sien, sien skerm, dat julle gehoor toe hy sê, class sizes, baie dankie. Nou kyk gaan gaan mooi, um, as, en hier is acht jaar terug, ons het hulle ontdek, so twee maanden terug, en ons is allemaal bezig om in die oplossings te denk, kyk gaan mooi. And homework, tonight we can take you inside a Sydney school that has flipped traditional theories onto their head with more than 100 kids per class. Ellie Southwood has the story. Welcome to the zone at the Northern Beaches Christian School. 180 kids across years 5 and 6 in one learning space led by a team of six teachers. We're more like a coach or a mentor because they're not waiting for us to deliver stuff to them. Every wall can be written on and there's no such thing as a teacher's desk. So we've got a wide variety of places to sit on, like couches, bean bags. And homework has a different name, pre-learners, where kids prepare for class instead of repeating it afterwards. And so each of those teachers is now working with a group that's been sorted according to how they went with the pre-learner, where are they on that spelling journey for this week. It helps my learning by knowing that I have choice. Not one student's been sent to the principal's office in five years. Behavioralisms have become almost a thing of the past. Music lessons too aren't in the classroom, they're on stage. This is showbiz right here. Every class finishes with a gig. We're not preparing for the music industry, we're in the music industry right now. There's no canteen, instead Blue Sky Cafe, an independent business where kids, parents and visitors can have a coffee anytime. One thing you notice here is there's no school bell, no alert telling kids when to move on. Instead, it's up to the students themselves to use their watches and phones and get where they need to be on time. And that's the end goal, kids who take responsibility for their own learning. If you can engage the kids, involve them in the collaborative process, they will rise to the challenge. Ellie Southwood, 10 Eyewitness News. So, uh, net gaan gauw jylle gevoel daar, so wat jylle nou gesien het. Wie van jylle dink, dit sal lekker wees om so school te gee? Net, net so in die, in die kletskamers. 
En as jy nou daai sien, dis precies waarmee die SOS nog die laaste jaar bezig is. Ons is bezig met die omgekeerde klas, kom, wat sê, kinders moet eerder voorbereid, wat hulle huiswerk doen. So, eerder die les voor die les voorbereid, as wat ons om herhaal na die les. Hulle doen dit. Ek het hierdie video vandag ontdek. Ons het, ons het gedink, ons het hierdie goed self uitgedink, nie, toe is het algemene kennis draag oor die wereld. Ok, great. Um, voorbereid voor het las. Persoonlijke leerroutes, want technologie maak dit moendlik. Om met die kind voorbereid, kan jy differentiëer. Het ding wat ons nou al lang sê, is kinders moet kan staan en werk. Goed, so as jy kan staan en werk, moet elke skryf, ok, behalwe, ons moet nou net daar een stik in die bybel, nog een vraag, een antwoord daarvoor kry, is net, um, uh, wat blaas is skryf op meer in glas, of is, staan het nie in die bybel, of was het net my maal wat altijd my gesê het, maar dit voel vir my of het in die bybel hoort, maar, um, so, dan is die ander ding, is een groep onderwijs, dat het saam verantwoordelik is, daar is multigraad, hulle het graad 5 en 6 in een lokaal, hulle wil hier die kinders met self verantwoordelikheid neem, ons best, mikro bestuur nie meer die kinders nie, ons gooi nou die bal in hulle hande en sê, hey, wiskunde is 10 oor 10, kruid, sien jou daar, Wat ons so probeer doen is, ons kompenseer die heeltijd van ons kinderse gebrek aan discipline, en wat veroorzaak ons kinderse gebrek aan discipline, word net groter. In plaas van om te sê, hey, jy is verantwoordelik vir jou leer, neem nou verantwoordelike daarvoor. So dit is by hierdie een specifieke school, Sun Coast College, en um, daar is die hele paar, um, soos jy wil, sal ons binnenkort ook allemaal gaan besoek. Nou wil ek, ek gaan nou afsluit met ons eie Zuid-Afrikaanse kring onderrig die meeste kring, en LCB, ek hoop jy vergeef my. So hierso is het ons vir LCB werk, sy is by a large school, ek mag nie school, large school sy naam sê nie, denk ek, en daar is a hele graad 4 groep, in een lokaal. Jylle sal sien, daar ver achter sit nog een jyfrou, um, jyfrou Renai, en dan sit LCB hierso, en sy is hierso bezig met een micro lesing, kort 7 tot 10 minuut, die kinders het voorbereid school toegekom, sy gee net a lekker verfrissendes brokkie inlichting en dan begin die kinders werk. En hoe lyk het as die kinders werk? Kijk hoe lyk het as die kinders werk. Nou baie mense sê vir my, dit is gaas. Oeh, ek gaan nie die gaas like hier. Mm-mm, nee. Nou is my vraag. Hoe weet jy in jou kindse kop, wanneer hy stil sit in jou klas, dat daar nie in sy kop gaas is nie? Jy weet nie. Jy weet nie of hy daar sit en droom nie. Hier weet jy wat hy doen. Nou hierdie chaos is ook beheerst, want jy weet wat die uitkomst wat jy wil bereik. Alles is doelgerig. Nou, van my collega's het geanticipeer dat daar gaan groot discipline probleme wees. Daar was niks. Hoekom? Want die kinders was actief bezig met iets wat hulle gedagtegang aangegryp het. Dan is discipline nie een probleem nie. Discipline raak een probleem wanneer een kind op sy uitroom van 10, 11, 12, selfs 16, 17, 18, passief moet sit en luister en inneem en inneem periode na periode na periode, so dat hy die einde van die jare examen kan skryf. Of hy iets geleer het, dit maak die saak nie, hy moet dit net kan weergeen. Hier het ons het gedoen met kleinkies. Hy dink is briljant. Al groep onderwijsers saamwerk om een groep kinders te bestuur, en jy kan persoonlijke aandag gee, mens moet nie dink, omdat groepen groot is, dat jy nie kan persoonlijke aandag gee nie. Dis die kracht van technologie. Technologie laat weet jy wat er kind is waar, en hoe kan ons daar die kind op een ander plek kry. En dan kan jy met jou onderwijser saamgesels, oor stasies, of om ben, ander benaderings, en jy kan dan daar die kinders teiken met een specifieke manier van onderrig, om daar die kinders dan met hulle behoeftes te help. Persoonlijke leer is nie een tot een leer nie. Broel, dan sal my arme kinders by ons, hy is geen persoonlijke aandag ooit gekry. Maar persoonlijke aandag is, wanneer ek by jou is, is ek by jou, en ek weet hoe dit gaan met jou. En technologie, en ons, en ons kant het ons die behoogschool, wat ons help om my data te versamel, so dat ons vir persoonlijke leer moendlik kan maak. So dis kring onderig in aksie, en wat nie mooi is, in hierdie geval, het ons drie vakke geïntegreer, natuurwetenskappe, Afrikaans en wiskunde, en jy kan het verpak in een assessering, in plaas van drie assesserings. En die kind begin een geheel prentjie kry, hy begin die samenhang van goed sien, hy begin sien hoe die goeie, die skoene en die ware by mekaar invleg. En die kind stap daaruit, uit die leerervaring wat jy ontwerp het, met die belevenis. Dis wat ons weer recht krij. Want die belevenis, ontdou jy, jy hoef nie te probeer dit ontdou nie. 
So dat is al skole wat het implementeer en doen, en ons is altijd op soek na nog, maar dit is bykie waghalsig, het vat een bykie aanpassings en kopskuiwe, maar hierdie kring dra mekaar so las, nou die wat by die SOS Congres was, toe jylle toe die onderwijserseke tjeurs gedoen het en sovoort, omdat jylle wie was die laaste school wat die geestbeker gewen het, daar is Kommelders terug, en een groot dank is aan hierdie kring opvoeders wat saamwerk, as jylle besoek kan, kan jy sien hierdie mense, Hmm, hier is iets anders, dis besonders. En nou krijg je die beste kwaliteiten van amal, word nou die groepse kwaliteiten. En so word die kinders dan toegeris met rolmodellen wat vir hulle om kritisch te denken, hoe om kreatief te wees, hoe om coöperatief saam te werk, hoe om te communiceren, hoe lyk iemand met karakter en hoe lyk ons kultuur. Baie, baie dankie. Denk saam, praat saam en doen saam tot de volgende keer. Ek gaan nog een lekker een liekie speel, en sien ek die chat, chats die vraag beantwoord. Jy neem met een lekker dag en ons gesels weer binnenkort. Kom ons kyk wat die liekie gaan ons speel. Wees vir my die plek, waar ek eens vandaan gekom het, voor die strome van die lewe my meer gesleer het in die onbekende soek my voete vaste grond in die liefde wat ek destijds my hart voor gegeet so ek ek keer terug na die plek wat my herinner wie ek is hoe sien Het die interessante die ander geblijbaarheid is het een probleem as kinders nie goed in lijst. Want hulle sit en werk in iets wat hulle belang stel. En toe baie keer en hulle vind ons nie te goed in jou. En alleen het is nie een groot vlees die implikatie. Het is minimaal en dit is nie ons baie besparing. Ons doen dit op grond van gase. Maar ek weet nie wat ek soek nie Soms die revar al wind gewaai Wat my kompas omgekeer het Maar iwers op die wind Het jou stem my oor bereik En my swervers hart kom anker Toe ek reeds opgegeer Sarreta, ek hoop jy kan my hoor Baie goeie vraag Technologie maak het juist makkeliker om te differentieer en ons het een klompskole wat het doen, en die skole en die gemeenskap help haar probleme op. Van het voorbereidingscentrums, voorbereidingsstaties, dat lekker in die dorp, en ek denk, ons moet begin die vraag vraag, beteken nie, omdat ons nie amal kan help, dat ons niemand moet help. En dat as ons gemeenskap en mobiliseer, dan sal hulle verseker, oplossing help bedink om baie kinders in te trek. Linkie, jy moet dit saam met jou hoofd gesels en my nooi, dan kom ek. En Drika, hyperaktiviteit kan mens bestuur, as baie oulike manier om dit te doen. En ons doen dit, en is juist die het beweging te integreer. Dank u, Sabine. Nee, jy wees so ongelukkig nie. Ons het inhoud vir afstands onderrug, maar ons examineer of as is seer glad nie. Baie moeilik moor nie. Ah ja. Dankie Marikie.
goed. Jy het een baie lekker dag he. Jy moet soet wees. En as gesels weer, asjeblief luister ons podsendings en deel het met ander mense. Um, daar is werkelijk in sy gevende inlichting daar binnen. Tot ziens jylle. Ek moet hier nou ook antwoord. Ja, en rieke mens, die caps gaan nie verdwijn nie, maar mens hoef nie te mik vir die caps nie. Um, mens hoef nie te mik daarvoor nie. Um, dit kan iets wees wat mens net so on the side doen. Maar ek heb van die al jy jy eie webinar, het link het my. Gaan lekker wees, sien uit. Jy moet die gesprek voortsit. Kijk, het lijkt me die commentaren is klaar. Dan ga ik afzetten. Tot ziens, Zelle.